dear students <coughs> welcome to brain budget academy youtube channel and also welcome to daily current affairs course in telugu this is presented by me my name is venkat lakshmi narayana kurumula ఈ క్లాస్లో మనం నవంబర్ పదిహేడు మరియు నవంబర్ పద్దెనిమిది తేదీలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో దీన్ని మీరు ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక మీకు ఇలా పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది సో ఈ బెల్ ఐకాన్ మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ ఏవి కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ వెబ్సైట్ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ సో ఈ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో కూడా మీకు ఎవ్రీ డే తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ బోత్ లాంగ్వేజ్లో కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో యూ కెన్ ఫాలో ది కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ అవర్ వెబ్సైట్ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ ఆల్సో రైట్ ఎస్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ సో మొదటిగా వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ డేస్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ పదహారవ తేదీన ఇంటర్నేషనల్ టో ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది టోలరెన్స్ టోలరెన్స్ అంటే సహనం సహనంగా ప్రతి ఒక్కరు ఉండాలని చెప్పేసి ఈ ఉద్దేశంతో మన ప్రపంచం యొక్క కల్చరల్ సంబంధించి కానీ అండ్ ఓవరాల్గా సమాజం మొత్తం కూడా సహనంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఐక్యరాజ్య సమితి ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ పదహారవ తేదీన జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది రైట్ సో యునైటెడ్ నేషన్స్ అబ్జర్వ్స్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ ఆన్ సిక్స్టీన్త్ నవంబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి నవంబర్ పదహారవ తేదీన ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఎందుకు ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ పదహారవ తేదీన ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ని జరుగుతుందంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంగ్ టోలరెన్స్ బై ఫాస్టరింగ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అమాంగ్ కల్చర్స్ అండ్ పీపుల్స్ రైట్ సో మన ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వేరే వేరు కల్చర్స్ అలాగే పీపుల్స్ వీళ్ళ మధ్య మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ని టోలరెన్స్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్ చే స్ట్రెంగ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ పదహారవ తేదీన ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ని జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది రైట్ సో అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో మనం చూస్తే మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ యొక్క నూట ఇరవై ఐదవ జయంతిని జరుపుకోవడం జరిగింది సో మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ యొక్క నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా ఐక్యరాజ్య సమితి ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ టోలరెన్స్ దీనికి సంబంధించి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ టు మార్క్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ టోలరెన్స్ రైట్ సో ఐక్యరాజ్య సమితి ఇయర్ ఆఫ్ టోలరెన్స్గా కూడా జరుపుకోవడం జరిగింది అలాగే యునెస్కో దీని సందర్భంగా ఒక నాన్ వైలెన్స్ అలాగే టోలరెన్స్ వీటికి సంబంధించి ఒక ప్రైజ్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఆ ప్రైజ్ వచ్చేసి యునెస్కో మదన్జీత్ సింగ్ ప్రైజ్ యునెస్కో మదన్జీత్ సింగ్ ప్రైజ్ సో దీన్ని క్రియేట్ చేసింది యునెస్కో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఎందుకు ఈ ప్రైజ్ని క్రియేట్ చేసిందంటే ఇది ముఖ్యంగా టోలరెన్స్ అలాగే నాన్ వైలెన్స్ వీటికి సంబంధించి ఎవరైతే సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారో సైంటిఫిక్ పరంగా కానీ ఆర్టిస్టిక్ పరంగా కానీ కల్చరల్ పరంగా కానీ లేదా కమ్యూనికేషన్ ఫీల్డ్స్ పరంగా కానీ ఎవరైతే ముఖ్యంగా వీటిని సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారో టోలరెన్స్ అలాగే నాన్ వైలెన్స్ వీటిని ప్రమోట్ చేయడానికి అలాంటి వారిని గుర్తించి వారికి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ సందర్భంగా యునెస్కో మదన్జీత్ సింగ్ ప్రైజ్ని వారికి అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ యునెస్కో మదన్జీత్ సింగ్ ప్రైజ్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది సో కాబట్టి ముఖ్యంగా నాన్ వైలెన్స్ నాన్ వైలెన్స్ అలాగే టోలరెన్స్ ఈ రెండింటిని కూడా ప్రమోట్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో యునెస్కో ఈ ప్రైజ్ని ప్రారంభించింది అండ్ ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా టోలరెన్స్ని ప్రమోట్ చేయాలి టోలరెన్స్ని స్ట్రెంగ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వేరే వేరు కల్చర్స్ అలాగే పీపుల్స్ మధ్య దీని గురించి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ ఆరవ తేదీలో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగిందండి సో ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోలరెన్స్ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు నవంబర్ పదహారవ తేదీన జరుపుకుంటారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ పదహారవ తేదీన జాతీయ పత్రికా దినాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం జాతీయ పత్రికా దినాన్ని మనం ఎప్పుడు జరుపుకుంటున్నామంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ పదహారవ తేదీన జరుపుకుంటున్నాం సో ఎందుకు జాతీయ ప
नवंबर पदहारो तेदी दी एर्पट्ठा काबी जातीय पत्रा दिना प्रति संवर नवंबर पदहारो तेदीन जरूर सो ई प्रेस कौनस आफ् इंडिया दे संबंधी मन भारत देश प्रेस ये प्रेस दिन ओक हई स्टाडर्ड्स मेटने उद्देश्य तो अलगे नाट कंस्ट्रइन बै एनी इंफ्लू आर् थ्रेट्स रईट सो दी संबंधी एवरना फिनाशिय सपोर्ट इच्छा पीपल का वील दूर थ्रेड्स वो वार बेदरी का सो इला वाट की प्रेस अने लूद सो इध दाखिल संबंधी हई स्टाडर्ड्स मेटी अने उदेश प्रेस कौन आफ् इंडिया दी संबंधी वाच डाग अंटे मन कोई रईट सो काबी प्रेस कौन आफ् इंडिया मन प्रारंभ दीन कोसम यह प्रेस अने हई स्टाडर्ड्स मेटने उद्देश्य तो सो काबी दी मन भारत देश में पार्लमें आमोदी दी अमल रोज नवंबर पदहार सो का प्रति संवर मन जातीय पत्रा दिना नवंबर पदहारव तेदी जब नेशनल प्रेस डे सो नैक्स्ट अंतर्जातीय व्यवहार की संबंधी करे अफर्स मैं चूस श्रीलंका अद्यक्ष का गोटबाय राजपक्ष विजय साधि जी सो रीसे मन भारत देश नेबरिंग कंट्री अने श्रीलंका देश में प्रसिडेयलक्ष निर्वहित जरूरी सो ई प्रसिडेयलक्ष गोटबाय राजपक्ष विजय साधि जरिए सो काबी इतनाजु श्रीलंका देश अद्यक्ष का श्रीलंका देश एडव अद्यक्ष का इतना प्रमाण स्वीकार चुनार है सो श्रीलंका देश अद्यक्ष का गोटबाय राजपक्ष विजय साधि जरिए सो इतने का प्रत्यर्धि वे प्रेमदास रण सिंघे अंडी इतने का प्रत्यर्धि प्रेमदास रण सिंघे सो ई प्रेमदास रण सिंघे पैन दादापू पदमू लक्षल ओट मेजारी तो गोटबाय राजपक्ष विजय साधि जरिए सो काबी इतना श्रीलंका देश तरफ तरवा अद्यक्ष का श्रीलंका देश एडव अद्यक्ष का इतना डिसड जी सो काबी इतना श्रीलंका देश एडव अद्यक्ष का प्रमाण स्वीकार चुनार सो श्रीलंका देश अद्यक्ष वेरी वेरी इंपारटेंट अंडी गोटबाय राजपक्ष अंड श्रीलंका श्रीलंका देश मन भारत देश नेबरिंग कंट्री श्रीलंका श्रीलंका देश राजधानी श्री जयवर्धनपुरे को अं श्रीलंका देश प्रस्तुत प्रेसीडेंट गोटबाय राजपक्ष गोटबाय राजपक्ष श्रीलंका देश प्रस्तुत प्रेसीडेंट अंडी सो ई रोज इतना प्रमाण स्वीकार चुनार अंड श्रीलंका देश प्रस्त प्रधानमंत्री रनील विक्रम सिंघे रनील विक्रम सिंघे प्रस्तम श्रीलंका देश प्रधान श्रीलंका देश करे श्रीलंका रूपाई अलग मैं भारत देश श्रीलंका मध्य सरहद पेर पाक स्ट्रैट अंडी पाक स्ट्रैट अने सो मैं भारत देशा की श्रीलंका मध्य सरहद मन को इंडिया भारत देश मध्य इंडिया श्रीलंका मध्य सरहद पाक स्ट्रैट सो नैक्स्ट सैन अं टेक्नजी रिटेड करे अफर्स मैं चूस रेल मूड वोट तो आंध्र प्रदेश क्षिपणी परीक्षा केन्द्रा एर्पट चुनार सो मैं आंध्र प्रदेश राष्ट्र में ओवराल रेल मूड वोट रूपये तो क्षिपणी परीक्षा केन्द्रा एर्पट्टा की दी संबंध एनविरामेंटल क्लीयरस फिनाशियल क्लीयरस लैंड क्लीयरस अभी इन क्लीयर आई जी सो नैक्स्ट मन भारत देश मन भारत देश में आंध्र प्रदेश राष्ट्र में यह डिफे रिच अं डेवलपमेंट आर्गनजे क्षिपणी परीक्ष केन्द्रा एर्पट चुनि क्षिपणी परीक्ष केन्द्र सो एंत तो दी एर्पट्ठे रेवे मूड वोट रूपये व्यय तो यह विधा केन्द्र रक्षण परशोधना परशोधनाभिवृद्धि संस्था डिफे रिच अं डेवलपमेंट आर्गनजे दी मन आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय कृष्णा जिले नागायलंक मंडल में उठी गुल्ल मूद वुमार मूड वन भाई आर एकर भूमि ने दी केटाइ भूमि दी एर्पट चुनारे वेरी वेरी इंपारटे मैं आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय कृष्णा जिले नागायलंक मंडल में गुल्ल मूद दी एर्पट्ठे प्लेस एक् एर्पट्ठे डिफे रिच अं डेवलपमेंट आर्गनजे क्षिपणी परीक्षा प्रयोग केन्द्रा कृष्णा जिला में नागायलंक मंडल गुल्ल मूद दी एर्पट्ठे सो ऐक्चुअल दी एर्पट्ठे वाले यूजेस एटे ऐक्चुअल मन तेलंगा राष्ट्र में हईदराबाद दी संबंधी क्षिपणी तयारी संस्थ उ सो इकडन क्षिपणी तैयार वीट प्रयोग वीटी बालासोर की तस्क बालोर प्रयोग बालसोर वीट प्रयोग सो अच्छे इकड हईदराबाद नीचे बालसोर की क्षिपण तस्क्री बालासोर प्रयोग के रक्षण परशोधना संस्थ की हईदराबाद नीचे बालसोर की ट्रावली खर्चल चाला 
ట్రావెలింగ్ ఖర్చులు అనేవి చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి సో నెక్స్ట్ దీన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కృష్ణా జిల్లా నాగాయలంక మండలం కొల్లల మొదలు కనుక ఏర్పాటు చేసినట్టయితే రెండు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలకు దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సో ఇది కనుక కంప్లీట్ అయినట్టయితే హైదరాబాద్ నుంచి డైరెక్ట్గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఈ ప్రాంతానికి ఈ క్షిపణిని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ప్రయోగించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ ట్రావెలింగ్ కాస్ట్ అనేది బాలసూరుతో పోల్చుకుంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కృష్ణా జిల్లాకు వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ అవుతుంది సో కాబట్టి ఈ ట్రావెలింగ్ ఖర్చులు అనేవి చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి అలాగే కొన్ని క్షిపణిని మనం చూస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కర్నూలులో కూడా కర్నూలు పరిధిలో కూడా కొన్ని క్షిపణిని పరీక్షిస్తున్నారు సో ఈ కర్నూలు పరిధిలో పరీక్షించేటువంటి ఈ క్షిపణిని కూడా నెక్స్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కృష్ణా జిల్లాలోని నాగాయలంక మండలం గుళ్ళల మూద వద్ద వీటిని ప్రయోగించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ విధంగా వీటిని ప్రయోగించడానికి ఇప్పుడు రెండు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలతో కేంద్ర రక్షణ పరిశాభివృద్ధి పరిశోధనాభివృద్ధి సంస్థ క్షిపణి పరీక్ష ప్రయోగ కేంద్రాన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు సో దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఫర్ అండి డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ అండ్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి కేంద్ర రక్షణ పరిశోధన పరిశోధనాభివృద్ధి సంస్థ యొక్క చైర్మన్ సతీష్ కుమార్ రైట్ సో సతీష్ కుమార్ ప్రజెంట్ దీని యొక్క చైర్మన్ అండ్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మన భారతదేశం యొక్క రాజధానిటువంటి న్యూఢిల్లీలో డిఫెన్స్ ఏజ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇవి టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ సమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంసీక్యూస్ సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంసీక్యూస్లో కూడా మనకి ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా వరకు వస్తాయి వీటిని కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోదామండి సో ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ హూ హ్యాస్ రీసెంట్లీ బీన్ గివెన్ చార్జ్ ఆఫ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇటీవల మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ మరియు పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మంత్రిత్వ శాఖని తీసుకున్నటువంటి మంత్రి ఎవరు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఎస్ జయశంకర్ ఆప్షన్ బి అరవింద్ సావంత్ ఆప్షన్ సి పీయూష్ గోయల్ ఆప్షన్ డి ప్రకాష్ జవదేకర్ ఎస్ గైస్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఎస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి రైట్ సో ఇటీవల ప్రకాష్ జవదేకర్ ఈ మినిస్ట్రీ ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎందుకు ఈ మినిస్ట్రీ అనేది ఇప్పుడు ఖాళీ అయిందంటే ప్రజెంట్ మనం చూస్తే ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో రాష్ట్రపతి పాలన రావడం జరిగింది సో మహారాష్ట్రలో రాష్ట్రపతి పాలన ఎందుకు వచ్చింది రాష్ట్రపతి పాలన రాకముందు మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ని నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో శివసేన పార్టీ అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవి రెండు కూడా పొత్తు పెట్టుకొని ఇవి రెండు కూటమిగా పోటీ చేయడం జరిగింది సో ఈ కూటమికి ముఖ్యంగా మనం చూస్తే తర్వాత వీళ్ళు గెలుపొందిన తర్వాత ఎవరికి కూడా స్పష్టమైనటువంటి మెజారిటీ ఇక్కడ రాకపోవడం వల్ల కేవలం ఒక పార్టీకి కూడా సో ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది సో అయితే ఈ శివసేన పార్టీ ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సీఎంని ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరడం జరిగింది సో దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం సో కాబట్టి శివసేన పార్టీ బీజేపీలో ఈ ఎన్డీఏలో కూటమిగా ఉన్నట్టు కనుక ఎన్డీఏ కూటమి నుంచి తప్పుకోవడం సో ఎన్డీఏ కూటమి నుంచి తప్పుకోవడం ఉన్న ఈ శివసేన పార్టీకి చెందినటువంటి ఎంపీ అరవింద్ సావంత్ సో ఈ అరవింద్ సావంత్కి యాక్చువల్గా ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేసి హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పోర్ట్ఫోలియోని కేటాయించింది సో కాబట్టి ఇతను దానికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది అరవింద్ సావంత్ వచ్చేసి ఆ మినిస్ట్రీకి రాజీనామా చేస్తారు ఎందుకంటే శివసేన బీజేపీ నుంచి తప్పుకుంది కాబట్టి సో ఇతను ఆ మినిస్ట్రీకి రాజీనామా చేయడం జరిగింది సో అరవింద్ సావంత్ ఆ మినిస్ట్రీకి రాజీనామా చేయడం వలన ఇప్పుడు హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పోర్ట్ఫోలియో మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనేటువంటి ప్రకాష్ జవదేకర్కి ఇప్పుడు హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పోర్ట్ఫోలియో కూడా తాత్కాలికంగా ఇతనికి అప్పగించడం జరిగింది సో తాత్కాలికంగా ఈ పోర్ట్ఫోలియోని ఇతనికి అప్పగించింది సో నెక్స్ట్ దానికి ఎవరొకరు ఆ మినిస్ట్రీ ఛార్జ్ తీసుకునే వరకు ఇతని దగ్గరే అది కొనసాగుతుంది రైట్ సో అరవింద్ సావంత్ ఇటీవల హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పోర్ట్ఫోలియో నుంచి ఇతను రాజీనామా చేశారు సో కాబట్టి హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పోర్ట్ఫోలియో కూడా ఇప్పుడు ప్రకాష్ జవదేకర్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రకాష్ జవదేకర్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి మినిస్ట్రీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్
షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కౌన్సిల్ యొక్క పంతొమ్మిదవ సమావేశాన్ని ఈ క్రింది వాణిలో ఏ దేశంలో నిర్వహించనున్నారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ రష్యా ఆప్షన్ బి చైనా ఆప్షన్ సి కజకిస్తాన్ ఆప్షన్ డి ఇండియా ఎస్ పర్ఫెక్ట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇండియాలో దీన్ని నిర్వహించబోతున్నారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో పంతొమ్మిదవ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎనిమిది సభ్య దేశాలు ఉంటాయండి నెక్స్ట్ తలైవి ఈజ్ ఏ బయోపిక్ బేస్డ్ ఆన్ లైఫ్ ఆఫ్ విచ్ పొలిటీషియన్ తలైవి అనేది ఈ కింది వాళ్ళలో ఏ రాజకీయ నాయకుని యొక్క జీవిత చరిత్ర ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ రామచంద్రన్ ఆప్షన్ బి ఇందిరాగాంధీ ఆప్షన్ సి జయలలిత ఆప్షన్ డి సోనియా గాంధీ తలైవి ఎస్ పర్ఫెక్ట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి తలైవి అనేది తమిళనాడు రాష్ట్రం యొక్క మాజీ దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మీద తీస్తున్నటువంటి మూవీ అండి సో తలైవి అనేది ఈమె యొక్క జీవిత చరిత్ర మీద తీస్తున్నటువంటి మూవీ దీంట్లో యాక్ట్ చేసేటువంటి జయలలితగా యాక్ట్ చేస్తున్నటువంటి యాక్టర్ వచ్చేసి ప్రముఖ బాలీవుడ్ యాక్టర్ కంగనా రనౌత్ ఇక్కడ జయలలితగా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ బీన్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఇటీవల రాష్ట్రపతి పాలనని ఈ కింది వాళ్ళలో ఏ రాష్ట్రంలో విధించారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ మధ్యప్రదేశ్ ఆప్షన్ బి మహారాష్ట్ర ఆప్షన్ సి జార్ఖండ్ ఆప్షన్ డి ఛత్తీస్గఢ్ ఎస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నోదీస్ మహారాష్ట్ర ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి పాలన అమల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర రైట్ సో మహారాష్ట్రలో ఇటీవల విధించడం జరిగింది అండ్ రాష్ట్రపతి పాలనకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఆరు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ నేమ్ గివెన్ ది ఫార్ అవే ఐస్ వోల్డ్ అల్టిమా తూలే సో ఫార్ అవే ఐస్ వోల్డ్ అయినటువంటి సుదూర సుదూర దుర్గంలో ఉన్నటువంటి ఐస్ వోల్డ్ అయినటువంటి అల్టిమా తూలకి ఇటీవల వేరే నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అయితే ఆ నేమ్ పేరు ఏంటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ క్యానీస్ ఆప్షన్ బి మ్యాజిలానిక్ ఆప్షన్ సి అరోకోత్ అండ్ ఆప్షన్ డి మాఫీ ఎస్ సో అరోకోత్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ అండి అరోకోత్ అల్టిమా తులేకి ఇటీవల అరోకోత్ అనేటువంటి నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అల్టిమా తులే ది ఫార్టెస్ట్ కాస్మిక్ బాడీ రైట్ సో మనకి ఇప్పటి వరకు మనం ఈ స్పేస్ స్టాఫ్ ద్వారా విజిట్ చేసినటువంటి అత్యంత దూరమైనటువంటి కాస్మిక్ బాడీ అల్టిమా తూలే సో ఈ అల్టిమా తూలేకి ఇటీవల దీన్ని రీనేమ్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క పేరుని అల్టిమా తూలే అని చెప్పేసి అల్టిమా తూలే నుంచి అరోకోత్ అని చెప్పేసి రీనేమ్ చేయడం జరిగింది లేదా స్కై అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారండి అరోకోత్ లేదా స్కై సో ఇటీవల దీని యొక్క నేమ్ ఈ విధంగా రీనేమ్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ బికమ్ ది ఫస్ట్ సౌత్ ఏషియన్ నేషన్ టు క్రిమినలైజ్ అఫెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ సో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్కి సంబంధించినటువంటి అఫెన్సెస్ ఏవైతే వస్తాయో ఆరోపణలు వాటిని క్రిమినలైజ్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి సౌత్ ఏషియా నేషన్ ఏమిటి సౌత్ ఏషియా కంట్రీ ఏమిటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇండియా ఆప్షన్ బి బంగ్లాదేశ్ ఆప్షన్ సి శ్రీలంక ఆప్షన్ డి నేపాల్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అఫెన్సెస్ని క్రిమినలైజ్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి దక్షిణాసియా దేశం ఎస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి సో రీసెంట్గా బంగ్లాదేశ్లో షకీబుల్లా సెన్ షకీబుల్లా సెన్ని ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ బ్యాన్ చేశారు రైట్ సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ అని బంగ్లాదేశ్ థింక్ చేసి బంగ్లాదేశ్ ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో బట్ బంగ్లాదేశ్ కాదండి శ్రీలంక శ్రీలంక ఈజ్ ద ఆన్సర్ శ్రీలంక ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో రీసెంట్గా ఈ విధంగా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అఫెన్సెస్ని క్రిమినలైజ్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం శ్రీలంక దేశం దీనికి సంబంధించి పార్లమెంట్లో ఇది పాస్ చేయడం జరిగింది శ్రీలంక దేశం యొక్క పార్లమెంట్లో సో ఒక బిల్లును కూడా ఇది పాస్ చేయడం జరిగింది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి దీన్ని పాస్ చేయడం జరిగింది శ్రీలంక హ్యాస్ బికమ్ ది ఫస్ట్ సౌత్ ఏషియన్ నేషన్ టు క్రిమినలైజ్ సెవరల్ అఫెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ హ్యాస్ బిగన్ ఇన్ ఢిల్
सो इट एनव एडिशन इंटरनेशनल ट्रेड फेर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेर यानव एडिशन ढीली प्रारंभमें आपशन आपशन एवंटी सैवंत आपशन बी थर्टी नईन्त आपशन सी फारटी थर्ड अंड आपशन डी थर्टी सैकंड Yes, so here absolutely option B is the right answer. Mm -hmm. Mumbai to Midava edition. International uh, India International Trade Fair. Mumbai to Midava edition. Iti vala mana Bharat Desh me karaj na duty. Delhi ro dini paramistu darindi. So the India International Trade Fair 2019. Enna vai edition idi Mumbai to Midava edition. Mumbai to Midava edition andi. So Mumbai to Midava edition at twenty India International Trade Fair ni total patnaal grosil partu dini. Yaravai instrument daru thundi. So idi November 14th na praram mandi. November 14th ruchi नवंबर इरवे वरुक दी निर्वहित जरूर सो न्यू ढीली प्रारंभमें अं रुपये पन्म संवसरा मुफ्ई तुम एडिशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेर यातिवृतमेंटे ईज आफ् डूइंग बिजनेस ईज आफ् डूइंग बिजनेस अने दीन यातिवृत्त अंड रेल पन्म संवसरा मुफ्ई तुम एडिशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेर ए दाने पार्टनर कंट्री एंटे पार्टनर कंट्री वे आफ्घास्था अलग फोकस कंट्री वे सौत् को देश पार्टनर कंट्री वे वेरी वेरी इंपारटे पार्टनर कंट्री वे आफ्घास्था अंड फोकस कंट्री सौत् को कंट्री नैक्स्ट विच कंट्री हाज रीसे डिक्लेर्ड ए हेल्थ एमर्जे ड्यू टू डेंग्यू अंड मले सो इट डेंग्यू मरी मले कारण हेल्थ एमर्जे प्रकट देश आरोग्य अत्यवसर परस्थित प्रकट देश आपशन आपशन ए चिली आपशन बी सुडा आपशन सी वियतना आपशन डी एम एन इज पर्फेक्ट सो हियर अब्सोल्यूटली आपशन डी इज द रईट आंसर अंडी एम एन देश एम एन देश इट एन देश में डेंग्यू का मले का केसेस अने नमोदा दी एम एन देशा इट हेल्थ एमर्जे प्रकट जरिए मले डेंग्यू फीवर वाला सो हेल्थ एमर्जे एम एन देश में इट प्रकट जरिए अं मुख्य डेंग्यू फीवर अने मले अने रेड मस्किटो कारण फीवर अंडी दोमल कारण मुख्य डेंग्यू फीवर अने एजिप्ट एडी ईजिप्ट अने मस्किटो कारण राव जरूर अटे डेंग्यू वैरस दोम से एडी ईजिप्ट मस्किटो नैक्स्ट अकॉर्ंग टू ए रीसे डेसीशन आफ् सुप्रीम कोर्ट विच हाफी हाज कम अंडर आर ऐक्ट सो इट सुप्रीम कोर्ट डेसीशन प्रकार वो ये आफीस सामचार हक चट कशन आपशन ए इंटलीजे ब्यूरो आपशन बी मिनीस्ट्री आफ फिना आपशन सी चीफ जस्टिस आफ् इंडिया आपशन डी डैरेक्टरेट आफ् रेवेन्यू इंटलीजे Yes, so one discusses to them already. Chief Justice of India, Chief Justice of India office, what a samachar hawk which attempt in the question that you see, it will a Supreme Court to tear for never done to again. Next, World Diabetes Day is celebrated on which date? Prapancha Diabetes Day not only a project counter. Options, options, number 13, number 14, number 15, number 16. Prapancha Diabetes Day not only a project counter. Yes, so here absolutely option B is a perfect answer. November 14th na prati samshun ko da mano prapancha diabetes dino chawani chal kunte na. Next, Children's Day is celebrated on which date in India? Bharat Desh mlo Children's Day ni yapur chal kunte aro. Options November 14th, November 13th, November 4th, na sorry December 14th, November 13th, November 14th and November 15th. is perfect november 14 so absolutely option c is the right answer next which state has launched nadu nedu program nadu nedu karyakramanni prarambhinchadu rashtram ee kindi vallo emiti options option a telangana option b karnataka option c tamil nadu option d andhra pradesh nadu nedu karyakramam prarambhinchadu vanti rashtram Yes, option D is absolutely right answer. ये पुरे प्रारंभिक चार दिनी नवंबर पद्नालगा वते दिना प्रारंभिक चारों. 
ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే ఒంగోలులో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఒంగోలులో ప్రారంభించారు సో అబ్సర్వేటివ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హూ ఈస్ ద న్యూలీ అపాయింటెడ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇటీవల కొత్తగా నియమించబడినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ పేరు ఎండి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ నీలం సాని ఆప్షన్ బి టిఎం విజయభాస్కర్ ఆప్షన్ సి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం ఆప్షన్ డి శైలేంద్ర కుమార్ జోషి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్ నీలం సాని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క మొట్టమొదటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క మొట్టమొదటి మహిళా చీఫ్ సెక్రటరీ ఈమె సో అబ్సర్వేటివ్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఫేమస్ మ్యాథమెటిషియన్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ పాస్ అవే ఇన్ పాట్నా ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క ఫేమస్ మ్యాథమెటిషియన్ అయినటువంటి ఎవరు పాట్నాలో మరణించారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఎస్ఆర్ శ్రీనివాస వర్ధన్ ఆప్షన్ బి వశిష్ట నారాయణ్ సింగ్ ఆప్షన్ సి సిఆర్ రావు ఆప్షన్ డి వీరవల్లి ఎస్ వరదరాజన్ ఎస్ పర్ఫెక్ట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి వశిష్ట నారాయణ్ సింగ్ ఈ వశిష్ట నారాయణ్ సింగ్ ఇతను ప్రముఖ మ్యాథమెటిషియన్ అండి ప్రముఖ మ్యాథమెటిషియన్ వశిష్ట నారాయణ్ సింగ్ ఇతను ఇటీవల పాట్నాలో మరణించడం జరిగింది నెక్స్ట్ షిరి లిలి ఫెస్టివల్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ షిరి లిలి పండుగ ఇటీవల మనం వార్తల్లో చూసాం అయితే అది ఈ కింది వాళ్ళలో ఏ రాష్ట్రం యొక్క రాష్ట్ర ఫెస్టివల్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ మణిపూర్ ఆప్షన్ బి త్రిపుర ఆప్షన్ సి అస్సాం ఆప్షన్ డి నాగాలాండ్ షిరి లిలి ఫెస్టివల్ షిరి లిలి ఫెస్టివల్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి మణిపూర్ రాష్ట్రం యొక్క స్టేట్ ఫెస్టివల్ షిరి లిలి ఫెస్టివల్ రైట్ గైస్ సో దీస్ ఆర్ టుడేస్ కరెంట్ ఫైవ్స్ సో తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి రైట్ సో ప్లీజ్ ట్రై టు షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ఎట్సెట్రా ఐ గైస్ సో సమ్ ఆఫ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది సో క్లాస్ స్టార్టింగ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారండి సో ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్లో నేను వెయిట్ చేస్తానని చెప్పాను ఆల్రెడీ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ సో ఆ టైంలో మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఓకే అండి సో హిస్టరీ సిలబస్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నారు సో ఇది ఒకటి అండ్ టుడే మనకి అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటి మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ అనకాడమీలో ఉంటుందండి సో దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ కూడా నేను కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేస్తాను ఆ కమెంట్ సెక్షన్లో నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా షేర్ అవచ్చండి సో అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటుంది ఈరోజు క్లాస్ సెవెన్ థర్టీకి ఉంటుందండి సెవెన్ థర్టీకి ఉంటుంది సెవెన్ థర్టీ పిఎం సో ప్లీజ్ అటెండ్ దట్ క్లాస్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ ఓకే నవంబర్ ఫిఫ్త్ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఓకే అండి ఐ విల్ చెక్ దట్ అండి వెంకట్ గారు డెఫినెట్లీ ఐ విల్ చెక్ అండ్ మాడిఫై దట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎన్టీపీసీ సిలబస్ అడుగుతున్నారు సో ఎన్టీపీసీ సిలబస్ వీ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అండి సో దీస్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఎస్ గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్స్ మనకి చెప్పారు కదా ఆల్రెడీ మన సిఎంఏ ప్రకటించారు జనవరిలో మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది జనవరిలో క్యాలెండర్ వస్తుంది ఈ జనవరిలో క్యాలెండర్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎప్పుడెప్పుడు ఏ నోటిఫికేషన్ వస్తాయని మొత్తం కూడా తెలుస్తుందండి జనవరి ఫస్ట్ సో వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ దాట్ సీఎం ఆల్రెడీ మనకి చెప్పారు ఎస్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్